और इसीलिए आप इस बात को हमेशा कोई भी संप्रभु संपन्न सरकार और राष्ट्र अपने आप को आधुनिक तकनीक में अत्याधुनिक साधन में हम पिछड़ने न पाए इसका सदैव ध्यान रखती है तकनीक का महत्व क्या हो सकता है और खासतौर पर पुलिस फोर्स के लिए जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की सूचना के आदान प्रदान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेना सटीक जानकारी तत्समय सभी स्थलों तक पहुंचाना उसमें पुलिस दूरसंचार विभाग की एक बड़ी भूमिका होती है मुझे याद है जब देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन तो कुंभ 2019 में प्रयागराज के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था पहली बार इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में था कुंभ के आयोजन हजारों वर्षों से चली आ रही एक विरासत का हिस्सा है लेकिन आयोजन भव्य तरीके से हो सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए यह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक पौतौल और आश्चर्य का विषय था उत्तर प्रदेश वही लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कार्य करने का पुलिस का तरीका पुलिस का व्यवहार और पुलिस के द्वारा जो तकनीक अपनाई गई उसके परिणाम को देश और दुनिया ने देखा था 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे और प्रयागराज कुंभ के माध्यम से उन्होंने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा अगर आप देखेंगे 24 करोड़ से अधिक लोगों की कुंभ में उपस्थिति इस बात को 2019 में साबित करती है कि कमोवेश हर हिंदू परिवार से हर भारतीय परिवार से एक सदस्य ने प्रयागराज का दौरा किया था और प्रयागराज में आकर के उन्होंने कुंभ में सहभागिता के माध्यम से नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अपनी आंखों से देखा था आज जब उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं बदली हैं लोगों की वह किसी पहचान का और किसी प्रचार का मोहताज नहीं है जिन लोगों ने आकर के महसूस किया जिन लोगों ने आकर के देखा वे लोग इसका संदेश लेकर के गए चाहे वह देश के रहे हो चाहे वे विदेश के रहे हो चाहे वे भारत के वासी हो चाहे वे प्रवासी भारतीय हो उन सब ने एक अच्छा संदेश लेकर के गए नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित और संपन्न हो गया है और उस आयोजन के साथ उस समय बेहतरीन तालमेल के माध्यम से पुलिस रेडियो विभाग के माध्यम से जो कार्य किए गए वह उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में गिने जा सकते हैं लेकिन यह एक यात्रा है हमारी याद करिए जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार देश की किसी भी सिविल पुलिस की तुलना में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1938 में पहली वायरलेस सेट को अपने यहां प्रयोग किया था और वह यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार कुंभ से 1938 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में पुलिस रेडियो विभाग की स्थापना के साथ ही हम टेलीकॉम्युनिकेशन के किस साधन का उपयोग करें कि इतनी भीड़ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके किसी भी भक्कड़ में किसी भी अफवाह से लोगों को बचाया जा सके तो समय पुलिस ने सहारा लिया था तीन हाथियों के दल का जिसके माध्यम से टेलीकॉम्युनिकेशन के का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही थी 
और इस दौरान फिर एक यात्रा आगे बढ़ती है रेडियो मुख्यालय की स्थापना होती है और 2019 आते आते हम लोगों ने हाथी से हैंडसेट तक हम पहुंच गए और अब तो मोबाइल सेट के माध्यम से ही पूरे प्रदेश में एक साथ एक जगह से बैठ करके हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं यानी यह एक प्रगति की वह राह है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती ही है लेकिन एक आम जन के मन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी पैदा करती है हम तकनीक से भाग नहीं सकते प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इस तकनीक को समय के रूप अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और लगातार इसके साथ कार्य करते हुए यह तकनीक हमारे द्वारा नियंत्रित हो विभाग के हित में समाज के सापेक्ष कार्य करती हुई यह इस विभाग को निरंतर आगे बढ़ाती रहे यह आज की आवश्यकता है और मुझे अच्छा लगा कि तीन दिवसीय स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिस रेडियो विभाग के द्वारा यहां पे जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसमें अपने पुराने समय के उन सभी सेट्स को भी यहां प्रदर्शित किया गया है कहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी मैं जब आया था तो मैंने यहां पे यही पूछा मैंने कहा उन्नीस के क्या भी सेट मौजूद हैं और मैं बार बार इस बात को गृह विभाग को कहता हूं कि आखिर हम आज कार्य कर रहे हैं आज की आवश्यकता है हमारे कार्मिक अच्छे प्रशिक्षित हों जितना अच्छा प्रशिक्षण हम उनको देंगे उतने अच्छे परिणाम उनके माध्यम से आएंगे हम उन्हें अत्याधुनिक इक्विपमेंट दें हम उन्हें अच्छे साधन दें अच्छी व्यवस्थाएं दें लेकिन साथ साथ अपने इतिहास को भी सुरक्षित रखने की तैयारी हमें करनी चाहिए हर पुलिस लाइन में हर पीएससी की पहानी में हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम भी होना चाहिए ये म्यूजियम जो हमारे इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को और खासतौर पर स्कूली बच्चों को और आने वाले लोगों को बता सके कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी कैसे हमारी यात्रा ये निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है इस यात्रा ने हमें सुनने से शिखर की ओर पहुंचाने में कैसे मदद की है यह दिखाने की एक यात्रा है और उस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम कहां तक पहुंचे हैं आज के दिन पर अक्सर होता क्या है हम हथियारों से कहां से कहां पहुंचे हैं आज पुलिस के पास अच्छे साधन आ चुके हैं अच्छे आर्म्स आ चुके हैं लेकिन हमने पुराने को संरक्षित करके एक म्यूजियम का पार्ट नहीं बनाया हम उसको भेज करके स्क्रैप में भेज देते हैं कुछ जगह म्यूजियम में भी रहे लोग देखें कहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी डंडे से प्रारंभ होकर के अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं और इस यात्रा को आगे कहां तक जाना है हमारे सामने नई चुनौतियां हैं हम जब इस क्षेत्र में देखते हैं मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ था प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े हुए दो ही थाने थे एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम हर जनपद में साइबर थाने की स्थापना की स्वीकृति दे चुके हैं और मुझे लगता है कि गृह विभाग पर पुलिस विभाग को चाहिए कि सभी पचहत्तर के पचहत्तर जनपदों में साइबर थाने स्थापित हों ये कार्य करने प्रारंभ हो यहां पे ट्रेनिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और मैंने पहले भी कहा था कि हमें मास्टर ट्रेनर बनानी चाहिए प्रत्येक पचहत्तर जनपदों के मास्टर ट्रेनर एक साथ ट्रेनिंग ले लें और फिर वे अपने अपने जनपदों में ट्रेनिंग दें थाने के साथ साथ हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना हो जाए क्योंकि तेजी के साथ इस क्षेत्र में अपराध का घटित होना हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए और खासतौर पर किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इन साधनों का उपयोग करते हुए अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं अभी हाल ही में घटित हुई तमाम घटनाओं से ये जानकारियां हम सबके सामने आ जाती हैं 
आपने देखा होगा अभी विगत दिनों प्रयागराज में एक लूट होती है लूट करने वाला गिरोह उत्तर प्रदेश से बाहर का था और वे अपने बाइक से आते हैं चार लोग होते हैं एक जगह लूट करते हैं वहां सात लाख की लूट करने के बाद वे प्रयागराज छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वहां से आने के बाद लखनऊ पहुंच जाते हैं लखनऊ एक होटल में रुकते हैं फिर लखनऊ में लूट नहीं करते अगले दिन सीतापुर में साढ़े नौ लाख रुपए की लूट करते हैं लेकिन हमारे पास तकनीक थी तो सीतापुर की लूट के साथ ही जैसे वे लखनऊ वापस होटल में आए और उसमें से दो लोग तो मॉल में सामान खरीदारी करने के लिए चले गए दो लोग होटल में आराम कर रहे थे उस समय पुलिस ने उनको दबोचा वे पुलिस के फते चढ़ गए अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती हमने समय के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं किया होता तो प्रयागराज तक हम सीमित रहते और प्रयागराज के अंदर सीमित रहने का परिणाम क्या होता कि वे लखनऊ के बाद सीतापुर के बाद फिर किसी अन्य कस्बे में जाकर के किसी अन्य नगर में जाकर के किसी बड़ी घटना को अंजाम देते और इस सिलसिला लगता क्योंकि वे तो लूट करके उस शहर को छोड़ देते थे अगले शहर में चले जाते थे हमारे पास कोई डाटा नहीं था नहीं होता या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमें मानते चलते कि भाई ये लोकल ही किसी लुटेरे का हाथ है इसमें लेकिन तकनीक थी और पुलिस उसके प्रति अलर्ट थी तो तीसरे दिन ही दोनों मामले एक साथ खुल गए और पूरी रकम भी बरामद हो गई यह तकनीक का प्रभाव हर एक स्तर पर हम इसको देख सकते हैं और हम लोगों को सदैव इस तकनीक के साथ में केवल वहां पे चलना होगा बल्कि आज ई के माध्यम से भी बड़े से बड़े आयोजन को कैसे सफलतापूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं प्रयागराज कुंभ 2019 इसका उदाहरण है आने वाले समय में बड़े से बड़े आयोजन को संपन्न करने में भी अभी कावड़ यात्रा में गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में ज्यादातर भाग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और कावड़ यात्रा में चार करोड़ श्रद्धालु इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों से वे गुजरते हैं लेकिन कावड़ यात्रा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है इसको भी हम लोगों ने वहां पर देखा और उत्तर प्रदेश रेडियो पुलिस ने वहां पर अपने नए प्रयोग भी किए नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने वहां पर कार्य किया आज आवश्यकता है हम समय के अनुरूप चले तीन दिवसीय जो आपकी स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम है इसमें प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक तकनीक की जानबाज का जानकारी भी रेडियो विभाग से जुड़े हुए सभी कार्मिकों को देने में विभाग सफल होगा इस विश्वास के साथ मैं आपको स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब समय से दो कदम आगे बढ़कर के अपने आप को तैयार करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस जिस गौरव के साथ आज आगे बढ़ रही है इस गौरवशाली क्षणों को हम एक लंबे समय तक आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश की प्रसेप्शन को और भी बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे पुलिस रेडियो स्थापना दिवस का यह मौका जिसमें मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ दो साइबर थाने थे आज पचहत्तर जिलों में साइबर थाने हैं इस मौके पर उन्होंने पुलिस वालों की पीठ भी थपथपाई प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और पुलिस रेडियो विभाग की अहम भूमिका का भी जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है